राशि वालों के जीवन में यानी कि लिब्रा राशि वालों के जीवन में वर्ष 24, 25, बत्तीस तैतीस पैंतीस और पैंतालीस ये बहुत ही विशेष होते हैं क्योंकि इस समय में कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो अच्छी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी और अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो अपनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। लेकिन इन वर्षों को आप हमेशा नोट करके रखें या आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हमेशा ही सिद्ध होंगे तुला राशि वालों का स्वभाव विनम्र होता है शेयरिंग नेचर होती है इनको दिलचस्प लोगों से मिलने नए लोगों से दोस्ती बनाने में बहुत ही रुचि आती है और दूसरों के साथ बनाए रखने की कला इन्हें बहुत अच्छे से आती है इनके सपने बड़े होते हैं जिसके कारण कम उम्र से ही ये बहुत सारे पैसे कमाने के साधन ढूंढने लगते हैं लेकिन खर्चीला स्वभाव होने के कारण बाद के वर्षों में इनको कष्ट भी उठाना पड़ता है जय शनिदेव प्रिय भक्तों मैं आपकी गुरु मारुकमणी आपकी गुरु आपकी माँ आपकी गाइड प्रस्तुत हूँ आज फिर से कुछ अध्यात्म और ज्योतिष की रहस्य में बातें लेकर के आप जानेंगे वो पांच संकेत जो ईश्वर हमें प्रदान करने लगते हैं जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है उससे ठीक पहले तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ समय आने से ठीक पहले ही हमारे मन को पता चल जाता है और हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो उसी के हिसाब से काम करने लगता है अगर आपको मन में प्रसन्नता महसूस हो रही है यानी भीतर से खुशी महसूस कर रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं है बिना कारण अगर आपके जीवन में आपको खुशी लग रही है आपको बेहतर लग रहा है या आपका चेहरा दमकने लगा है आप देख रहे हैं आपके चेहरे पर निखार भर रहा है या लोग आपको कह रहे हैं कि अरे आपका चेहरा दमकने लगा है पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है तो समझ जाइए कि कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मिल रहे हैं जब आप अपने आप में ही पॉजिटिव रहने लगे आपको पॉजिटिव विचार आने लगे नेगेटिव बातों में भी आप पॉजिटिव को ढूंढ लें सुबह उठते ही अगर आपको खुशी महसूस होने लगे आत्मविश्वास आपका बड़ा चढ़ा रहे ये सब लक्षण जब आपको दिखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपका अच्छा समय करीब ही खड़ा है और ऐसा कई दिन तक होता है ऐसा नहीं है केवल एक दिन आपके साथ ऐसा घटित हो रहा है कई दिनों तक लगातार आपको ऐसा ही महसूस होता है तभी आपको इसे संकेत समझना चाहिए और ये जो संकेत होते हैं ये आकार नहीं होते हैं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे ये संकेत मिल रहे हैं उसकी जन्म कुंडली उठा करके देखेंगे तो उसमें उसकी ग्रह दिशा उसकी महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा ग्रह गोचर इत्यादि में उसकी इस प्रसन्नता का कारण स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा अगर तुला राशि के जातक की जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो तुला राशि में हो या वृषभ राशि में हो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा या गोचर क्यों नहीं आता है तो उस व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि अगर वो मिट्टी को भी छुएगा तो वो सोना बन जाएगी उसके जीवन में सुख शांति बढ़ने लगती है उसके वैवाहिक जीवन में और अधिक सुख आने लगता है वो बहुत सारी सुख संपत्ति को प्राप्त करने लगता है अपने घर में लग्जूरियस आइटम खरीदने लगता है और यदि किसी तुला राशि वाले जातक का शुक्र उसके धन के भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को राजा तुल्य बनने से कोई नहीं रोक सकता इसके साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी उच्च राशि का ग्रह है या स्वग्रही राशि का ग्रह है तो ऐसी स्थिति में जब भी उसकी दशा महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा या गोचर आएगा तो आपको लाभ मिलने लगेगा आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा इन लक्षणों को दर्शाते हुए कबीर दास जी बहुत गहरी एक बात कहते हैं जैसे तिल में तेल है जो चमक में आग जैसे तिल में तेल है जो चमक में आग तेरा साई तुझ में है तेरा साई तुझ में है तू जाग सके तो जाग तेरा साई तुझ में है तू जाग सके तो जाग हमारे शनिपीठ मंदिर में एक सौ तेतीस देशों से जब देशी विदेशी इंडियन एनआरआई फॉरनर्स तक जब आते हैं मुझसे संपर्क करते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि गुरु माँ हमारा अच्छा समय कब आएगा कब हमारा भाग्य उदय होगा कब हमारी किस्मत पलटेगी कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तिल के दाने को देखने पर हमें उसमें तेल दिखाई नहीं देता है 
हर चमक में हर चिंगारी में एक आग छुपी होती है हर बीच में एक जंगल छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता इसी प्रकार से हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है क्योंकि वो ईश्वर भीतर ही बैठा है उसे जान सको उसे जगा सको उसे पहचान सको यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उपनिषद भी इसी बात का समर्थन करते हैं इसके बंद करो भटकना आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है केवल जरूरत है अपने भीतर झांकने की वो ईश्वर यदि आपको मिल जाए क्योंकि वो भीतर ही बैठा है उसे जगा सको उसे जान सको तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा क्योंकि भीतर यदि आपने कुछ नहीं पाया तो बाहर आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं जब मेरी आयु कुछ 20 वर्ष की रही होगी तो एक कविता लिखी थी मैंने वो याद आ रही है मुझे इस दुनिया से दूर चाहकर भी मैं जा नहीं पाता इस दुनिया से दूर चाहकर भी मैं जा नहीं पाता और तेरी चौखट तक आकर भी तेरे पास आ नहीं पाता और जैसे ही आपकी भगवान से दूरी मिट जाएगी तब शायद आपको उसकी कृपा के संकेत दिखने लगेंगे ये अनुभव की बात है मेरी साधना मेरी तपस्या मेरी जो एक्सपीरियंस है अनुभव है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बाकी एस्ट्रोलॉजी के चैनल की तरह नहीं जो किताब पढ़ के या गूगल के आर्टिकल पढ़ के आपको बता रही हमने जो पाया है वो हम बांट रहे हैं तभी हमारे ये जो चैनल है गुरु रजनीश शी जी मात्र दो साल में इसके साढ़े अठारह लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं बहुत जल्दी बढ़ा है एस्ट्रोलॉजी का कोई और दूसरा चैनल इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है और हमारे चैनल पे आपको जो भी बताया जाता है वो अनुभव से सत्य होता है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अब तक हमारे ऋषि परिवार से जुड़े नहीं शनि मंदिर से जुड़े नहीं तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने हमें बेहद खुशी होती है ये जान के जब आप अपनी वीडियो कॉल पे या स्वयं मिलकर के मुझे बताते हैं कि गुरु माँ आपके बताए हुए यूट्यूब पर जो फ्री उपाय है उसको करने से हमें कितना लाभ हम इतना सामर्थ्य पा सके कि आपके अच्छे काम में हम जुड़ सके आपकी सहायता कर सके जो आप लड़कियों को एजुकेशन देती है या जो लंगर सेवा इत्यादि चलती है गुरु माँ का किचन चलता है उसमें योगदान कर सके बहुत अच्छा लगता है जान के ऐसे ही एक भक्त हमारे पास आए उन्होंने हमें क्या बताया चलिए जानते हैं उसके बाद फिर हम अगले संकेतों की बात करेंगे मेरा नाम रीना देवी है मैं गाजीपुर और मेरे हस्बैंड इतना परेशान थे इतना परेशान थे हर हमेशा हम लोग से झगड़ा लड़ाई झगड़ा भाग जाना पर आ जाना लेकिन गुरु माँ के दरबार में आने से इतना हमको महसूस हुआ कि अगर इनका वीडियो देख के भी कोई भी काम करती हूँ तो मुझे तुरंत फायदा मिलता है बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत परेशान थी कई जगह मैं धोखा खा गई थी धोखा खाने के बाद अचानक सा गुरु माँ का वीडियो देखें और मुझे बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कि मैं परेशान हो गई गुरु माँ से मतलब प्रार्थना की गुरु माँ आप कहाँ पर रहें हम आपके दरबार में आना चाहती हूँ सच में मैं किस तरह गुरु माँ के दरबार में आ गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ तीन दिन में मैं घर पे भी चली गई और जितना मुझे गर्व हुआ पहली बार जिंदगी में पच्चीस साल के बाद एक कोई मिला है जो वही हम लोग का जिंदगी सवार सकता कोई भी आएगा यहाँ से खाली कोई नहीं जाए सबकी झोली यहाँ पे जरूर चलेगी मुझे पूरा विश्वास इतना मैं विश्वास गुरु माँ पे करती हूँ इतना अब तो यही करती हूँ कि जिसको अगर कष्ट है पहले गुरु माँ के दरबार में एक बार आओ सच में तुम लोग का किस्मत पलटेगा जहाँ कहीं नहीं पलटेगा यहाँ जरूर पलटेगा हमको पूरा विश्वास है क्योंकि मैं अजमा चुकी मैं बहुत जगह गई थी मैं दीक्षा भी ले चुकी हूँ लेकिन कहीं फायदा नहीं मिला बस सिर्फ धोखा हुआ है मेरे साथ इतना धोखा हुआ इतना धोखा कि लोग मोबाइल में से पैसा मांग के और मेरे साथ धोखा फिर मोबाइल बंद हो जाता था ये वो लेकिन गुरु माँ के दरबार में बस हम आधा पैसा डालने पर हमको इतना यहाँ पे सम्मान मिल रहा है मैं निर्मल दरबार में भी ठग गई थी पैसा हमसे लिया गया था लेकिन कुछ फायदा न समय की चक्री हमेशा ही घूमती रहती है और घूमते घूमते जब अच्छे समय पे आती है तो ऐसा दूसरा संकेत आपको प्रदान करती है तुला राशि वालों का जब अच्छा समय शुरू होने वाला होता है उनकी फीमेल फ्रेंड उनकी पत्नी उनकी गर्लफ्रेंड या ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति उनकी बहुत मदद करने लगता है वो धन मन तन वचन कर्म हर प्रकार से आपकी सहायता को आता है और आपसे अच्छा व्यवहार करने लगता है 
या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी राशि स्वयं तुला राशि है ऐसा व्यक्ति भी आपका सहयोग करने लगता है और एक बात का और खास ख्याल रखिए शुक्र जो है वो फेमिनिन डाइट है यानी कि जो स्त्री है वो उसको रूल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्त्रियों के इमोशंस स्त्रियों का होना तो आपको जब भी शुक्र अच्छे होंगे उनके ओर से आपको तुला राशि वालों को अच्छा संकेत मिलने वाला होगा तो पुरुषों के बदले स्त्रियां आपकी बहुत मददगार हो जाएगी ये केवल मैं तुला राशि वाले जो कि पुरुष है उनकी बात नहीं करे स्त्री होकर भी अगर आप तुला राशि की है और आप स्त्री हैं तो भी अन्य स्त्रियां अन्य लड़कियां आपके मदद को आगे आने लगेगी अच्छा समय शुरू होने से पहले स्वप्न के माध्यम से सपनों के माध्यम से भी हमें संकेत मिले प्रारंभ हो जाते हैं अगर कोई सपना आपको बार बार दिखाई देता है तो ही उसका अर्थ समझिए केवल एक बार दिखने वाला जो स्वप्न होता है सपना होता है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं किसी देवी देवता को देखते हैं अपने इष्ट देव को देखते हैं या अपने कुल देवता को देखते हैं तो मानना चाहिए एक शुभ संकेत है आपका अच्छा समय शीघ्र ही शुरू होने वाला है अगर आप किसी मकान इमारत बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं ईट के ऊपर ईट लग रही है या किसी भी चीज से इमारत बन रही है बिल्डिंग बन रही है मकान बन रहा है घर बन रहा है तो समझ लेना चाहिए आपकी तरह की निकट है अगर आप स्वयं को सपने में फटे हाल गरीब दरिद्र देखते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं ये एक ऐसा संकेत है जिससे आपको आने वाले समय में धन मिलेगा अगर सपने में आपको कोई गुलाब का फूल देता है अगर वो लाल हो तो सबसे अच्छा है और किसी और रंग का भी हो सकता है लेकिन गुलाब को सपने में देखना इसका अर्थ यही होता है कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है अगर आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ही शुभ संकेत है यानी कि सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी और संतान से भी कोई खुश खबरी आपको मिल सकती है अगर छिपकली आपको दिखाई देती है या तोते आपको दिखाई देते हैं आपके सपने में तो भी ये धन संबंधी अच्छा सपना माना जाता है अगर आप स्वयं को कब्रिस्तान में देख रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे देख रहे हैं जहां आप बिल्कुल अकेले हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं इसका अर्थ यह है कि आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है आपको तरक्की मिलने वाली है अगर आप आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर रस्ते में है शीघ्र ही आपको प्राप्त होगी अगर आप किसी किसान को खेत में देखते हैं वो खेती कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है हल जला रहा है जोत रहा है तो ऐसा समझना चाहिए किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी अगर आप सपने में सोने को देखें सोना अंगूठी रत्न बाली इत्यादि चीजें देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आप पैसों की समस्या दूर होने वाली है अगर आप घोड़ा हाथी गाय कोई भी पंछी या मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका समय शुभ होने वाला है अगर आप सपनों में बार बार कदम का पेड़ या आम का बागीचा या फल का बागीचा या कोई भी ऐसा बागीचा जहां बहुत सारे फल या फूल लगे हैं तो भी मानना चाहिए कि शुभ समय आपकी प्रतीक्षा में है इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसा सपना दिखाई देता है जिसे देखने के बाद सुबह आपका मन बहुत प्रफुल्लित होता है प्रसन्न होता है आपको खुशी महसूस होती है तो समझ लेना चाहिए ये सपना आपको अच्छे समय की खबर देने आया है और भी सपनों के बारे में सपनों का रहस्य आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं उस पर जाके आप देख सकते हैं चलिए बात करते हैं अच्छा समय आने से पहले चौथा संकेत हमें कौन सा मिल सकता है अगर ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु प्रवेश करता है आपके जीवन में आपको कोई गुरु मिल जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब बुरा समय भी अच्छा होने वाला है एक दिन श्री नारायण जी भगवान विष्णु के धाम पहुंचे बैकुंठ पहुंचे और जाकर के कहते हैं नारायण नारायण हे भगवान श्री विष्णु आपकी स्तुति करता हूं भगवान विष्णु ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया नारद जी ने उनकी स्तुति की श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण 
नारायण फिर नारद जी वहां से चलने लगे जैसे ही नारद जी जाने लगे तो भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि ये जो आसन है इसको ठीक से लेप दीजिए साफ कर दीजिए नारद जी ने ये बात सुन ली और जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु अभी तो आपने मुझे सम्मान दिया आपने मेरा अतिथि सत्कार किया और अब आप कह रहे हैं लक्ष्मी जी को किसको साफ कर दो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे नारद जी मैं आपका सम्मान करता हूँ आप देवताओं की ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, इसलिए मैंने आपका अतिथि सत्कार किया परंतु एक बात स्मरण रखिए आप निगुरे हैं आपका कोई गुरु नहीं है इसलिए आप जहाँ भी बैठेंगे वो जगह अपवित्र हो जाएगी इसीलिए लक्ष्मी जी से कहा कि इस जगह को साफ कर दे नारद जी को बहुत झटका लगा परेशान हो गए पूछे प्रभु अब इसका रास्ता आप ही बताए कैसे मेरी शुद्धि हो तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं एक काम करो नारद तुम धरती लोक पे चले जाओ और वहां तुम्हें जो भी व्यक्ति मिले सबसे पहले मिले उसको तुमने अपना गुरु मान लेना है नारद जी दौड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए पृथ्वी पर गए और जैसे ही पहुंचे तो पृथ्वी पर सबसे पहले उन्हें मछुआरा दिखा अब वो घबरा गए फिर से दौड़कर विष्णु जी के पास गए नारायण नारायण प्रभु अब क्या करूं मैंने तो सबसे पहले एक मछुआरे को देखा वो मछुआरा मेरा गुरु कैसे हो सकता है भगवान विष्णु ने कहा हे नारद अब तुम संकल्प ले चुके हो जो भी पहला व्यक्ति देखेगा तुम उसे अपना गुरु बनाओगे इसलिए जाकर के अपने गुरु को धारण कर नारद जी विष्णु जी की बात मान करके गए उस मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाए मछुआरे ने कहा अरे नारद जी आप ऋषि देव ऋषि और मैं आपका गुरु बनू संभव नहीं है बहुत मनाने के बाद बहुत मनाने के बाद मछुआरे फाइनली मान गए अब नारद जी ने गुरु धारण करने के बाद उनसे कहा कि प्रभु आप मुझे ज्ञान की शिक्षा दीजिए मुझे कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो सके अब मछुआरे को तो कुछ ज्ञान की बात पता ना थी तो वो कुछ ना बता सके नारद जी को बहुत बुरा लगा और वो श्रीदा भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के बोले कि विष्णु जी कैसा गुरु धारण कराए हैं आप इन्हें तो कुछ नहीं आता अरे ये तो मूर्ख है इसे कुछ भी पता नहीं है भगवान श्री विष्णु बहुत क्रोधित हो गए बोले कि तुम गुरु की निंदा करते हो कितनी शर्म की बात है जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम चौरासी लाख योनियों में भटकोगे पृथ्वी पर नारद जी घबराए और पूछने लगे हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए इसका निवारण भी आप ही बताइए जब श्राप आपने दिया है तो निवारण भी आप ही बताइए भगवान विष्णु ने कहा जाओ अपने गुरु से जाकर के पूछो नारद जी उन गुरुदेव के पास गए जाकर के उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु ऐसा ऐसा श्राप मिल गया हे गुरुदेव अब आप ही मेरी रक्षा करिए तो उस मछुआरे ने श्री नारद जी को कहा कि एक काम करिए आप विष्णु जी से कहिए कि चौरासी लाख जो भी योनिया होती है उसका एक चित्र वो आपके लिए बना दें और आप उस पर लौटते हुए घूम लीजिए तो विष्णु भगवान का श्राप भी पूरा हो जाएगा और आपको भी बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ेगी नारद जी भगवान विष्णु के पास गए उनसे जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु चौरासी लाख योनियों का चित्रण कर दीजिए उसे आप चित्रण बना दीजिए और ऐसा भी हुआ नारद जी लौटते हुए चौरासी लाख योनियों में घूमे और फिर से भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए भगवान विष्णु ने कहा देखा जिस गुरु की तू निंदा कर रहा था आज उसी गुरु के कारण तू इस कष्ट से बच गया जो भी गुरु कहे उसको अवश्य ही मानना चाहिए गुरु कैसा भी हो कहते हैं गुरु चाहे पगला ही क्यों ना हो गुरु चाहे बेकार ही क्यों ना हो लेकिन अगर तुम्हें वो नर्क का रास्ता भी दिखाएगा तो उसमें स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी तो इसलिए जिस भी व्यक्ति के जीवन में गुरु आ जाते हैं वो गुरु धारण कर लेता है दीक्षित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का बुरे से बुरा समय भी अच्छे में परिवर्तित हो जाता है चलिए बात कर रहे हैं पांचवे संकेत जब व्यक्ति का अच्छा समय आने लगता है अच्छा समय आने से पहले ही उसके अंदर बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं उसका चरित्र अच्छा हो जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उसके अंदर वो महसूस करने लगता है उसका मन भगवान में लगने लगता है अध्यात्म की ओर उसका मन खींचने लगता है पाठ पूजा व्यक्ति करने लगता है विचार उसके शुद्ध होने लगते हैं 
अच्छे विचार उसके मन में आते हैं मांस मछली मदिरा शराब सिगरेट तंबाकू ऐसे व्यसन उससे खुद पर खुद छूट जाते हैं सुबह जल्दी आग खुलने लगती है क्रोध कम आने लगता है पशु पक्षियों के प्रति उसके मन में प्रेम जागृत होता है इसके साथ ही यदि किसी के घर में पुत्री का जन्म हो तो भी समझना चाहिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है अगर आपको भक्तों का या साधुओं का संग मिलने लगे उनके साथ आप किसी भी कारण से रहने लगे तो भी समझना चाहिए अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने लगी है तो ये थे आपके पांच संकेत देखिए YouTube के माध्यम से आपके राशि के हिसाब से आपको जनरली इतना ही बताया जा सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है उसमें बार बार ग्रह दशाएं बदलती रहती है ग्रह दशा आती है जाती है तो अगर आप अपने स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं आपका अच्छा समय शुरू कब होगा कब आपके अच्छे घर की दशा आएगी तो उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा तभी आप जान सकते अगर आप हमारे शनिपीठ मंदिर में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मुझसे हमारे गुरु जी से या स्वामी जी से तो हमारे शनिपीठ मंदिर के जो नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझे किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है कि मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ संपर्क करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों की सहायता करना है जो लोग सामर्थ्य हैं, जिनके पास पैसा है तो उनके द्वारा जो गरीब वर्ग है हम उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं कभी लंगर सेवा के माध्यम से कभी गुरु माँ किचन चलाने के माध्यम से लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देने के माध्यम से ये सारे काम हम लोग करते हैं तो जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से जो फीस ली जाती है वो इन्हीं सब कार्यो में आपके लिए प्रयोग होती है ताकि आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके और आपके द्वारा जो इतने सामर्थ्य अभी नहीं है उन लोगों को भी लाभ की प्राप्ति हो सके बाकी आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए जनता दरबार की फ्री सेवा भी रखी जाएगी जहां आकर के आप अपने गुरु माँ से बिल्कुल फ्री निशुल्क भेंट कर सकते हैं हर शनिवार को बस कोरोना की वजह से कोविड की वजह से अभी उसमें थोड़ी डिले हो रही है थोड़ी देरी हो रही है जैसे ही स्थिति सामान्य होगी जनता दरबार लगना प्रारंभ हो जाएगा आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ आप सभी के जीवन में सुख शांति हो समृद्धि हो आप सभी का अच्छा समय शीघ्र ही आपको प्रदान हो शीघ्र ही आपके जीवन में आए ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ जय शनि हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें